明朝万历年间，朝廷为了处理有关国家大事的案件，专门成立了一个集武林高手、密探、捕快一体的秘密组织——六扇门。到了天启年，六扇门也一直致力于推翻魏忠贤。而如今，为六扇门执行任务的闵公一行人，正在遭受前所未有的危机。就算刺客名单上有你，我也不会亲自动手。最近出了点意外，我们的人接二连三的被人干掉。组织想知道我们的敌人是如何得到那些暗器的。干净，太干净了。什么意思？这如此干净的暗器，恐怕只有筑基之神才能做得出。六扇门，<笑>你们遇见大麻烦了。杀你！回去告诉子虚，谁也无法背叛六扇门，他也没那个本事去覆灭一个匡扶正义的组织。还有，告诉他，下次让他亲自动手，省得送羊入虎口。组长，我们不是羊，我们只是诱饵。叫阴三，其实阴三不是我的真名
，我只知道自己姓殷。在我出生七天的时候，我爹就离开了我，娘也走得早。为了讨生活，我什么都干。而现在的这份工，是我最不愿意干的。故意工，就是青楼里打杂的。说白了，看了这个。子孙都抬不起头来。这是菊仙，说好要跟我远走高飞，谁知道，只是为了骗我那点差钱。这是护院孙达，曾是我最好的朋友，没准他们花前月下时，花的都是我的差钱。林三儿，今天的事说说看，怎么罚你？对不起，对不起就完了。撒的酒钱，我赔就是了。酒钱你赔？你可知道你撒在谁的身上了？那可是县太爷的三公子，三公子可生气了。我可劲儿的赔不是，都没用的。今后他再也不会来我们应雨楼了。丢了这么大的客人，你等于丢了我多少银子呀？就是，您消消气，消消气。滚开！我都不知道我养你干嘛，还不如养一条狗省心。要不是我发善心啊，看你无父无母，早就把你轰出去了。哎呀，饿死你算了。今年的差遣，你就别想了。今后啊，他的口粮都要减半，听到没有？哎、听见了，听见了。滚！慢着，让你长点记性。真的？嗯。那姐们对不住了啊，不好意思了。嗯。我娘跟我说过很多话，只记得一句：人来到这世上，就是受苦的。你这辈子都在说这三个字。对不起，对不起，我老板。我认识你的父亲。我都不认识他，我出生七天他就跑了。你的父亲，昨天，死在彭雷客栈的那条街上。嗯、啊。我还要去倒泔水，我今天晚上收拾不完，那老板明天会打死我的。他是个顶尖的高手。在当今世上，能与他匹敌的不过三人。我只是一个龟公。杀死他的那个人，你刚刚见过。小心！啊啊啊啊
死我。今晚你要一个人死在这儿了。谁说我是一个人？好啊。想象的完全不一样。哎，大哥，不是大叔，大爷，我昨天就跟这个女侠解释过了，我就是个龟公，我就是个打杂的。你看我像有钱的样吗？你，我也没钱呀。不信，你不信，你可以去硬语楼打听一下。要是我们之间有什么误会的话，老鸨一定会给你解释清楚的。哎呀，糟了，这你得送我回去了。我这出来一天了，老鸨肯定会打断我的腿的。他下得去那死手，拜托了。把苍蝇打下来。啊？把苍蝇打下来。哦，我明白了。嗨，你们肯定是把我跟别人搞混了。这这怎么可能？把苍蝇打下来，要不你脑袋就没了。不是不是，你听我说。我数三下，你等会儿。一，我是怎么打苍蝇的？啊，谁知道苍蝇怎么打呀？谁知道苍蝇在哪儿啊？啊，你到底要我打什么苍蝇啊？啊，打苍蝇！啊，打打，我不打了。在今天之前，很多事情对你来说都是不可能吧？就在刚才，你的心跳速度达到了常人的四倍，这也让你拥有了比平常人更快的反应能力。你的身体里流淌着的其实是顶尖高手的血，这种能力在这个世上只有很少一部分人能够做得到。你父亲可以，你也可以，只要稍加训练，你就能够拥有。控制这种能量的能力。我这有武器啊，你们离我远点，离我远点。我叫敏公，这位
，是百里色武。他是我们六扇门里使用暗器的高手。旁边这位，猎手持枪，最擅长用刀了。八岁的时候，烧伤了双眼，但是因此，他练就了超越人类的听觉能力，就像蝙蝠一样。好，刚才把刀架在你脖子上的，就是梅野。他们个个都是顶尖高手。别紧张，你紧张，他们也紧张。你现在就是一只笼中的困兽，需要一把释放你的钥匙。我都不知道你在说什么。你父亲是我们中的一员，我们是六扇门的人，是命运的武器。这个是你父亲的财产。对了，你不叫阴三，你叫阴影之女。你现在应该手拿利刃，替父报仇。我办不到。现在是你改变命运的时刻。仔细想想，加入我们。闪开！退后！离我远点啊！你们离我远点！你能不能让开？等等，我不太赞同你母亲说的那句话。我并不认为人生下来就是受苦的，起码你有权利选择。山水还没有到，这么回去肯定会被打死的，会死人的，怎么办啊能取多少？只要不超过这银票上的数目，取多少都行。那这银票上能有多少？一分不少，整整白银三千五百两。多少？三千五百两。差遣，这个够吗？够，够。你也就这么一点点的权利，就想让每个人都听你的？我理解你
你以前一定过得很辛苦吧？没有人看得起你，但并不代表你就可以把你的手下当畜生。老鸨，我知道所有人都在嘲笑你，但我要让你知道，如果你没有这么贱，没有这么令人恶心的话，我想整个应雨楼的人都会对你保留一点点的尊重。我也会，但现在你这副德行。我可以代替整个英语楼的人跟你说一句：去你的！这爷们儿，爷们儿。着急忙活去哪儿啊？对不起，对不起。你捂着嘴干什么？哦，牙疼，去看大夫真名你就得杀了我呀！开玩笑的，这就是我的真名。哦，说往下聊。哦哦。哎，小王，你带我来的这是什么地方？哎，你怎么不搭理我呢？你刚才还好好的，你这人奇怪。哎哎，这就到了。这就到了。嗯。走吧，走吧是在织幌子，不是，我是说，这是六扇门的幌子吧？这就是一家普通的织布坊。哦，我明白了，这些都是顶级的刺客啊！他们都是普通的织布工。你蒙谁呢？你们到底是刺客还是织布工啊？不过让我织布也行，总比待在应雨楼好。哎，你别不说话呀！哎，你干嘛不说话呀？你回答我的问题啊！准备好了吧？那交给你了，苏武。小屁孩叶影之，你能帮我个忙吗？可以啊，把你的手放到背后
哎，没事，你放在背后就行。不是你帮我干什么呀？没事，放轻松。这这我就有点不太懂了。哎哎，太紧了，太紧了，你给我松一点好不好啊？哎，怎么样，还能动吗？呃，不是。行，那我开始了。啊，不是，哎，你不会要在我的头上套麻袋吧？不需要。叶永志。你来这儿的真正目的到底是什么？不是女侠，不是你带我来这儿的吗？你是不是喝大了？你他娘的干什么？没晕倒了，他几拳才晕倒的？三拳。你会说话？我是瞎子，又不是哑巴。我不经常挨打。那你习惯用刀子吗？做饭的时候会用。啊！你干什么，老兄？来，拿着。干嘛？试试砍我。打我？为什么？我让你砍你就砍，别那么多废话。不是，你小心点啊！这刀很锋利的，我会伤到你的。我知道，你是个龙阳娘娘腔。你说什么？我不是龙阳。你就是龙阳娘娘腔。我不是龙阳，就是龙阳娘娘腔。我不是，我不是，就是你，就是。这是哪儿啊？这是帮你疗伤的地方。这些雾气可以有助于你身体尽快恢复，不管是瘀伤、刀伤还是骨折，只要一天就能好。女侠。你别拿我取乐了，看看你的手吧。哎，还真的痊愈了。好好享受这难得的美好时光吧。哎，女侠，你身上有伤吗？你不进来一块洗洗？哎。起来。我才睡了一个时辰。半个时辰。今天我要教你学习暗器，这方面没人比我再好。嗯嗯嗯，准备。是稻草人吗？这么近的距离，很容易啊。是后面的标靶。啊？啊？什么？你别拿我取乐了，行吗？有稻草人挡着呢。那就绕过稻草人。这次没引导了，他几拳晕倒的？六拳，有进步
这不怎么疼了啊！他们杀了玄策，我们的人去出事的地方查过了，竟然没有发现安吉是从什么方向射出来的。他胸口只有针眼大的一个红点。连血都没有流一滴，真是不可思议。子虚正在一个一个的杀我们，他现在离我们越来越近了。只有阴影之是唯一能杀掉子虚的人。泽武，抓紧时间吧，别等子虚站到我们面前了，阴影之还是个废物。这又是要干嘛？我让你接住我的镖。你开什么玩笑啊！你的镖那么快，我怎么可能接得住啊？你要是不接，我这一镖就射爆你的头。哎，别别别别，等等等等等，哎，要不然让人拿刀架在我脖子上，这样我眼睛里的东西会变慢，就像上次射苍蝇那样。你必须要学会自己控制这种能力。不可能，这根本不可能！你就是在玩我！怎么了，影之？去他娘的持枪！去他娘的梅野！去他娘的暗器！老子受够了！我既然能打到苍蝇，我已经准备好了，我不想再接受这种狗屎的训练。你快点交给我任务。那要等百里色舞说你准备好了，你才真的准备好。谁给他的权利？我。哎，我怎么不知道你在这儿？你胳膊怎么了？昨天执行任务的时候遇到高手了，让他给跑了。我从来没有在晚上失手过。六扇门的人是不是也狠狠的整过你，对吧？他们也曾经打得你满地找牙，然后无数次的用刀子捅你，让你痊愈，然后再捅你。哎，说实话。在这个鬼地方待着，比受任何刑罚都痛苦。你现在承受的一切，我十岁的时候就已经开始承受了。不同的是，我从来没有退缩过，因为我知道自己要做的是什么。在我八岁的时候，父母被魏忠贤所害，我的眼睛也是那个时候被烧瞎的。是六扇门的人救了我。后来在我十三岁的时候。就手刃了那伙仇人，当时他们正在对无辜的人下手，因此我救了一个村子的人。从那个时候起，我就知道要走的路是什么了。铲除魏忠贤，你很幸运，遇到了百里色舞。我的第一个老师可没他那么强。你说那个男人婆，哎，他一直都这么变态吗？我跟你说，我都不知道他以后。能不能嫁出去？半个时辰后去梅野那报道。你怎么不提醒我呀？我是瞎子。不好
有了！你在浪费我的时间，你为什么来六扇门？我不知道，你想打就打吧。说，你为什么来六扇门？我在外面活得像狗一样，我为什么不能来？那你在这儿活得像什么？虽然你是个女人，但是今天我也要揍你！为什么来这儿？我不知道。你说什么？我说，我不知道我是谁。阴森也好，金影之也好，我不知道我为什么活在这个世上。即便是来到了这儿，我也不知道我是谁，我在做什么，只能受人摆布。这里，就是你父亲生前住过的地方。我父亲，他是一个什么样的人？六扇门有一名成员叛变，投靠了魏忠贤，他的名字叫子虚。子虚呢，是六扇门排名第二的高手，排名第一的，正是你的父亲。子虚设计偷袭了你的父亲。这里的书、衣服、兵器，都是你父亲生前用过的。这一切，都归你了。我希望你好好看看这个屋子里所有的东西，用心感受一下，你父亲到底是怎样的一个人。这可能是唯一能让你找到自我的方法了。子虚，我唯一的目标，这个背叛六扇门、杀害我父亲的混蛋，我必须要做好准备。我必须要记住他每一次的行动。他的暗器无处可寻，他简直就是幽灵一般的存在。他从不失手。除了杀我那次。
，存放的都是六扇门的刺杀记录。刺杀目标所需要的一切，都在这里。练了整整四年。疯了吧已经正式成为六扇门的成员了。是是是。谢谢啊，是因为我，你才打中刚才的那一镖吧？这是什么地方啊？接受任务的地方。接受什么任务？你现在身为六扇门的人，你的任务是去执行，不是老实提问。历史上，每一个文明都有一套属于他们的秘密语言，是在传统文字中找不到的。六扇门成立时，为了保持任务的隐秘，就在织布中发明了一套神秘的语言。这不就是一些线吗？来，到这里来看看。
这根垂直的线在上面，代表的是阳；反之，那就是阴。它们交错，又可分为少阴、少阳、太阴、太阳。太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。没错。这块布呢，其实啊，就是卦象。卦象？什么卦象？名字。这个卦象呈现出的，就是目标的名字——山峰谷。哦，那这些名字是从哪儿来的呢？有些时候啊，这些名字，甚至来自。皇城里，初六，干父之骨，有子，靠无咎，立终极。九二，干母之骨，不可贞。九三，干父小有会，无大咎。这就是我们的任务，惩奸除恶。我以为你让我来，是刺杀子虚的呢。你会得到那个命令的，不过，要等到时机成熟的时候。这是你的第一个刺杀目标。这个房间呢，提供的任务，由我来解密，你去执行。孙云鹤，魏忠贤的五标之一。干过多少恶事，残害过多少重量，想必。不用我多说了吧？你让我去杀他？不是我，是更高的指示一会儿，孙云鹤会路过前面的胡同，在这个角度击中他，不会被人发现。你有四弹指的时间，足够了。我真的下不了手，我从来都没有杀过人。我知道他十恶不赦，但是我不认识他，我没有办法对一个我从来都没有仇恨的人下手。我们这样得到命令，然后盲目的去执行，我都不知道这样对不对。
二十年前，有一个小女孩，她的父亲是一名知县，为人非常正直，所以这个小女孩觉得她长大以后，一定会像别的千金一样，嫁一个好人家，相夫教子，幸福的过完一生。有一年除夕夜，这个知县前去处理一桩灭门惨案，而杀人者的背景很深，是魏忠贤的人，他想买通这个知县，可是这名知县坚持秉公处理，不收贿赂，于是这个杀人者就雇了一个叫猎犬的人，去拜访这个知县，拜访的方式是。前往这名知县的府宅，将他的全家人绑起来，让他们眼睁睁的看着不听话的人是如何被活活烧死的。之后，这个猎犬用烧红的烙铁将他的名字烙在这个小女孩的身上。让他永远记得猎犬这个名字。汪文言这个案子你听过吗？大清官。汪文言连同汪文言本人，共十三名清官被杀，祸及无辜，殃及无数。而这个案件的始作俑者就是孙云鹤，而你，却不忍心扔出那一镖。谁都不知道自己的决定将会带来多大的影响。有时候铲除一个恶人，可以拯救无数无辜的人。这就是我们的信念和动力。又不是子虚。这次的目标是孙云鹤的亲信，他会在百花坊的胡同出现。你有一刻钟的时间。一刻。用。这次是个高手。
前面怎么回事？这是他的独门暗器，刺客之刃。这个出自于铸器之神炼大师之手。炼大师现在应该在铁神居吧？据我所知，这铁神居应该是六扇门诞生的地方。难道炼大师也是六扇门的人？这只是个圈套。他在我身上留下一枚这个。我必须还给他。他是在故意引诱你到他的地盘上。我知道，你们训练我，不就是为了这一天吗？你不能一个人去。我必须一个人去，只有我去了，他才会出现。他不会等我们一群人去抓他的。这几天我们又死了几个兄弟，我不能再等。我跟他交过手，我有胜算。我并不觉得这是一个稳妥的决定。你的下一个目标到这里来，把刀放下。这个你认识吧？
是从我身上取下来的。有人用它杀了我父亲。此刻之刃，只有你能做得出来。你告诉我，那个人在哪儿？这的确是我做的，但我不对使用者负责。说，我在哪儿可以见到他？我试试吧。安排你们见面。你脖子上戴的是什么？哦，玉坠。我娘说，是我父亲留给我的。你娘人呢？早就不在了。你有想过要改行吗？什么？我说，你有想过要改行吗？你为什么问这个问题？我也不知道，我就想问问你，有没有想过做个普通人，过平凡的日子？没有。说话。说什么？他说的是真的吗？我只知道，他的名字在名单上，还有你的也是。
。脖子上戴的是什么？玉坠。我娘说，是我爹留给我的。是你父亲要我带你到这里来的。那个人真的是我父亲。你父亲告诉我，带你到这里来是唯一能让你相信的办法。看看这两样东西。这个发簪，是我爹留给我娘的定情信物。这个玉佩，和我的是一度。他真的是我爹，而我却杀了他。与他而言，保护你的生命比他自己的命更重要。保护我？他是要杀了我？他不是要杀你，他是想救你。知道，在江湖上，他从来没有失过手。敏公知道你是子虚唯一不能杀的人，所以他利用你除掉子虚。子虚离开六扇门后，敏公一直在找你，子虚试图阻拦你。你父亲不希望你加入六扇门，他不希望你走上这种生涯。更不希望你重蹈他的覆辙。他希望你有属于自己的生活。不，这个卦象你来解。原来是敏公背叛了六扇门，竟然投靠了魏忠贤，后来被你父亲发现了。我父亲的名字从来都没有出现在自杀名单上，根本没有。名单上的名字是敏公。知道这个秘密的人都被敏公铲除了，六扇门的人被敏公利用了，他蒙蔽了所有人。我该怎么做？活下去，逃跑吗？过平凡人的生活，这也是你父亲所希望的。不，我这一辈子都在逃跑，任人摆布，所以这次不行。我要替我父亲清理门户，这是我的选择。其他的，就听天由命。
哥，我父亲不是叛徒。这是刺杀名单，上面写的是你的名字，是你背叛了六扇门，投靠了魏忠贤，是你为了谋取自己的私利，伪造目标。我父亲知道这件事的时候，他要清理门户。我父亲知道了，你就派我去杀了我的父亲。六扇门有你这样的混蛋而感到耻辱。雷隐，明公救过我的命。我的命就是他的。你说的那些我不懂，谁要敏公的命，我就要谁的命。阴影之啊，你以为你知道了事情的真相吗？不，那不是全部。真相是这样的。你的名字出现了，你的名字也出现了，还有你，这里每个人的名字都出现了。要不是我，你、你、你，你们早就死了。你们被九千岁盯上了，是我救了你们的命。看看呀。现在的我们，多么的强大，全部都是拜九千岁所赐，识时务者为俊杰，我们重建了权力。如果你们对抗九千岁，你们全部都会死，或者杀了阴影之。哈哈哈哈哈哈哈哈！你以为我们会像你一样贪生怕死吗？加入六扇门，我不怕死，但是我不会让我的命运被你来摆布。啊啊
了又完成我的任务，也不知道该何去何从。我到底是谁？杀手？平凡人？我无法追随父亲的脚步，无法替父报仇，也无法清理门户。也许，我应该继续这么苟且的活着。不是替六扇门清理门户吗？